Hello students, in the topic is Constraint Optimization Using Substitution Method. So, we will solve substitution method to solve the unconstrained optimization problem. I will solve the content. I will show you in the i-card. Now, we will solve the substitution method to solve the constraint optimization problem. So, we will solve the maximizing problem with two choice variables x and y. Now, we have two choice variables. We have the objective function z is equal to x, y plus 2x. This objective function is subject to a constraint x plus 2y is equal to 20. Now, we have the question. That is the maximization problem. The objective function is subject to a constraint. So, we have the constraint optimization problem using the constraint optimization problem using the substitution method. That is how we can do it. So, आदेन दरने नमक constraint optimization problem तीने specific आयत ऐड तेर दा, अदा ये द maximization of z in relation to x and y subject to the constraint x plus 2y is equal to 20. इदा आना नमल डा optimization problem, constraint optimization problem. इतने आने नी solve ये इंड द. So, इवडे नमक already objective function z is equal to x y plus 2x इन द question लोड लद गुंडे. नमलडे ये maximization of z आ z इन द स्थान अतर नमक अदर x y plus 2 x न अल्लादे substitute इधर इडान बैठो, सो अंगने substitute इधर इडुम बा नमक किटन अदर max max x y plus 2 x in relation to x y subject to x plus 2 y is equal to 20 अदा ये द choice variables आया x and y इल मार्टम वर्तिक्यों डाना, नमल objective function ने maximize या नो कुन्दा द subject to the constraint, आ constraint ने उड़ी एड़ते बच्चटू वैना, ये योरू problem तीने maximize या नो कना इट। अड़ते तो नमक constraint ने rewrite ये दे रिदा, ये द constraint x plus two y is equal to twenty है ना ना, so constraint ने rewrite ये दे रिदुम बा, x is equal to twenty minus two y इन्हें नमक को ऐड दाम बच्चों, अदा ये द with respect to ये दिन के लिए मुझे choice variables जाना नमले ऐड तो ऐड दुने, so नमक के वड़ा x is equal to twenty minus two y इन्हें किटी, इन्हीं e constraint ने नमक को objective function ला x इन्हें स्थान तो substitute ये द ऐड दाम बच्चों, तो objective function इन्हें बारे इन्हें x y plus 2 x आन, so आ x इन्द स्थानत्त नमक्क 20 minus 2 y एन्न एड़ुदुम्ब, maximization of 20 minus 2 y brackets ले multiplied by y plus 2 brackets ले 20 minus 2 y subject to x y. So, इए equation ने इन्हें नमले simplify एम बत्तेकिनुम, brackets इन्द पोर्थ केड़कन्न y ने brackets इन्द उल्ली लोल्ला ओरो टर्म आयट्ट multiply एनम, அங்கனே இ equation ने solve வேயும் நமக்கு maximize 20y minus 2y square plus 40 minus 4y என்ன கிட்டும் இதனே வீண்டும் நமல் solve இ equation ने வீண்டும் solve வேயும் finally max 16y minus 2y square plus 40 with respect to xy என்ன உல்ல final objective function நமக்கு இவுடைக் கிட்டிட்டுண்டு So, if we have the objective function, we will incorporate the constraint in the objective function. We will include the final max 16y minus 2y square plus 40 with respect to x, y and all the final objective function. Because we have the constraint in the constraint, we will substitute the x in the final objective function. We will solve the final objective function. So, the above equation has incorporated the constraint into the objective function. இன்னி நம்மல் அடுத்த step என்ன வரையின்னது e final objective function first order and second order conditions காண என்னுல்லதான். So, first order derivative காணேண்டது choice variables எந்தோரமானும் objective functionல் உள்ளது. இல்ல ஒரு choice variable எடுத்து வேணம் objective function with derivative காணானாய்ட்டு. So, இவ்விட நமக்கு final objective functionல் y மாத்ரமே ஒரு choice variable ஆய்ட்டு உள்ளு. So, இ objective function இந்த first order derivative with respect to the choice variable y யானு நமல் காணேண்டுது. அங்கன first order derivative with respect to y கண்டதினி சேசம் it should be set equal to 0. அப்ப derivative of z with respect to y காணும்ப நமுக்கு கிட்டுந்து derivative of 16y minus 2y square plus 40 divided by dy இப்பது with respect to y இ function derivative காணும்ப நமுக்கு finally கிட்டுந்த answer 16 minus 4y is equal to 0 என்னானும் அது எது நம்மல் first order derivative கண்டு அதான 16 minus 4y 
എന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ ഇപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത കൺസ്ട്രെയിനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് കൺസ്ട്രെയിനെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു വൈ എന്നാണ് സോ ഈ വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ട്വൽവ് കിട്ടും അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മളിവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനായ ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വൈ മൈനസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ അതായത് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ടും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ട്വൽവ് ആൻഡ് വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫൈനൽ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ആൻഡ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ദീസ് വാല്യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി The objective function Z will be maximum at 72. സെവൻറ്റി ടു അതായത് ഈ വാല്യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവും വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണേണ്ടത് So, d square z by dy square is equal to derivative of 16 minus 4y divided by dy. So, with respect to y, we have to get the value of second order derivative of y. Minus 4 is less than 0. So, minus 4 is less than 0. That is, the condition of the second order derivative must be negative. or the second order derivative must be less than 0 എന്ന് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഓബിയസ്ലി ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആൻഡ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സെഡിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയ സെവൻറ്റി ടു എന്നുള്ളത് മാക്സിമം തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസ്ട്രെയിൻഡിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ